Hans ene. Baie dankie Nick. Nou ja toe, goeiemorgen. Dis hierdie helfte. Goeiemorgen. Nou is allemaal by. Is baie lekker is my voorrag om hier te wees. Chris en Sonja hulle keier lekker, hulle ris lekker. So alle eer en heren, hy verdien dit. Al twee van hulle verdien dit. So ons gin hulle dit. En het gaan alles net oor Jesus Christus. En is altijd een wonderlijke voorrag om deel te wees van die lichaam. Het is my altyd lekker om ou familie weer te sien en om nieuwe familie te ontmoet. Want onthou ons is familie, nie? Ons het ons altyd Afrikaanse gezegde gehad wat gesê het, jy kan jou vriende kies, maar jy kan nie jou familie kies nie. So guess what, ons sit met mekaar in alle eeuwigheid. So ons beter mekaar maar leer lief kry of ons het moeilik het. So, dit is maar die hele ding. Die eeuwigheid is lang. Maar nou ja, prijs die heren. Iemand het my in hierdie week ook gekontak en gesê, maar... Jy weet, Jan, ek is nou net so bekommerd, jy weet, gaan ek nog my kinders ken in die jimmel? Gaan ek nog my kinders wees? So sê ek, nee. Nee, maar ek is nou bang, ek gaan my kinders verloor. Jy gaan nie die jore, jy kinders verloor vir die heren nie. Want daar was ons op pad na een plek toe, wat daar absolute liefde en godheid en goddelikheid is in familiele verband. Maar ons gaan allemaal broers en sisters in Christus wees. So is nie papa, mama en boete en sissie wat saam in die huisie bly in die jimmel nie. Daar ene werk nie. Want intussen het boete en sissie groot geword en ook getrouw en hulle eie kinders gehad. So wie gaan nou in wie sy huis bly? En ons gaan elke keer in ons eie huis he. En ons gaan as broers en sisters staan voor die troon en die koning en alle eeuwigheid saam dien en aanbid. Amen. So kom ons bid net gauw gauw saam. Vader in die machtige naam van Jesus Christus wil ons die loof en prijs en eer in hierdie ochend. Dankie Heere dat ons nou net kon sing die koning is hier. Want die woord sê waar twee of drie in my naam vergader is, is ek in hulle midde. So ons hoef nie vir een oomlik te wonder nie, ons weet die skepper is nou hier. En ons vraag, Heere, dat jy alleen verheerlik sal word. Ons vraag, dat die Heilige Gees my die pad het sal vat, dat ek nie vandag die een sal wees wat spreek nie, Heere, maar dat die Heilige Gees in en dier my sal spreek, en dat allemaal van ons hier sy harte ontvankelijk sal wees vir die waarheid van die woord. En dankie, Heere, dat jy ook vir ons steeds die autoriteit gee om vir die Satan te sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hierdie is heilige grond, want God is hier teenwoordig, Die Heere bestraf jou en jy sal nie keer dat Godse kinders hier die boodskap ontvang nie en jy sal verdwijn in die machtige naam van Jesus Christus. En Heere Jesus, nou vraag ons dat jy ons toemaak met die kostbare bloed tussenblief. Ons vraag dat jy die engele vir ons opstel recht rondom met die perseel en dat jy self, volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier van beskerming om ons sal wees, dat hier die veilige plek is terwijl ons bezig is. Dankie Heere vir die teenwoordigheid, vat ons nou by die hand en leie ons dier die Heilige Gees, Ons vraag dit in die kostbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek het so klompe jare terug toe lees ek het ding, ek dink het was Leonard Ruivenhill wat geskryf het, Church is a nice place until somebody gets poked in the eye. And that eye is nie soos a oog nie. Dit is die me, myself and I. Jy sien die oomlik wat jy vir mense sekere goeders gee of goed sê, wat nou nie is wat hulle mee wil deel nie, dan raak hulle kwaad vir jou. En is dit altijd vir my so interessant, dat mense sal sê, jong, ek dien die Heere in gees en in waarheid. Ek wil graag gehoorsam wees in die Heere. Ek wil graag al hoe nader kom in die Heere. En die oomlik sê vir hom sê, nou ok, maar deel met dit, dan nie, 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 daar is nie van die Heere af nie. Sien die oomlik wat jy vir hom iets gee, wat hy mee bezig is, wat hy nie bereid is om neer te leen, en dan is dit nie van die heren af nie. Nou, vir ochendse boodskap is nou een van die. Die vijand wil maar seker maak, ek gaan nie vir jou preek nie, vir ochend is meer die teaching, maar dit is nog steeds in lijn met wat Chris in hierdie gemeente begin het, in die, in die hele ding van hierdie jaar, die thema wat hierdie gemeente vir die jaar het van prepare for war. Want mens, ons moet verstaan, ons is in die einde van die eindtijd, Jesus' komst is baie, baie nabij, en Satan weet, sy tyd is min. So Satan probeer soveel as moendlik, Godse kinders wegtrek van die waarheid af. Satan wil nie hee, ons moet nader aan Jesus kom, of ons kinders ook leer om nader aan die Heere te kom nie. So wat ons met mekaar oor gaan gesels vir oogend, is bloedlijn of generatie vloeke. Daar ding wat so baie mense oorstry, dat nie, man kan na die bloedlijn vloeke in die Christense lewe wees, dat niemand deel daarmee nie. Nou ons werk op een wekelikse basis daarmee. So vir my is daar geen twyfel oor nie, gaan vandag vir jou wees wat sê die Bijbel daar oor, ons gaan so vier punte met mekaar hanteer, punt 1 wat sê die Bijbel, punt 2 argumente teen bloedlijnvloeke, punt 3 voorbeelde van bloedlijnvloeke, en punt 4 hoe breek mens bloedlijnvloeke. 
Nou jylle allemaal weet, ek begin altijd met die tekstvers in 2 Korintus 1 vers 13 wat sê, want ons skryf aan jullie niks anders als wat jullie lees of ook verstaan nie. En ik hoop dat jullie dit ook tot die einde toe zal verstaan. Nou mense, so gaan ek en jy vanochtend lees wat sê die Bijbel oor bloedlijn of generatie vloeken. En jy gaan sien, ons kan verstaan waar daar staan, net soos waar daar staan. Want die waarschuwing wat ons by Jesus kry in Matthies 22 vers 29 is, jylle dwaal, kyk mooi, wie dwaal? Jylle dwaal, omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Hoekom dwaal ons? Want ons ken nie die skrifte nie. Hoekom ken ons nie die skrifte nie? Want in baie gevallen ken ons nie die skryver van die skrifte nie. Want ons het groot geword in kerke wat ons geleerd het van Godsdienst. En hoor my vanochtend, my broer en zuster, ik sê dit bij herhaling, waar ik ook al gaan, godsdienst is dood. Verhouding met Jesus Christus is leven. Ons was so bezig met godsdienst, ons het God gemis. Je ziet in die oomlik wat je in een verhouding kom met Jesus Christus, om persoonlijk aannem in jou leven, en hy jou vervul met zijn heilige gees, begin die heilige gees vir jou honger gee na sy skrifte. In die oomlik wanneer jy self jou skrifte begin lees en het begin toepas in jou leven, raai wat leer jy dan ken, die kracht van God. Want so baie mense sê teen, maar my geloofslewe voel so krachteloos. Sê ek, ja, ken jy die skrifte? Ken jy die skryver van die skrifte? Is jy in een verhouding met die skepper van hemel en aarde? Lees jy self sy bybel? Want as jy dit nie doen nie, gaan jy dwaal. As jy dit nie doen nie, gaan jy luister na die opinies van mense. Mense, jy kan hierdie boek deerkom blaai van voor tot achter, jy gaan nie die boek van opinie krijg nie. Maar mense sal so baie kere bel en sê, Tian, maar wat is jou opinie oor hierdie ding, of wat is jou opinie oor daar? Ek sê, ek het geen opinie nie. Kom ons lees wat sê die Bijbel. Kom ons lees wat sê die Bijbel. Want jylle dwaal omdat jylle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En eerst toe ek my skrifte leer ken het, omdat ek die skryver van die skrifte leer ken het, en op daar die stadium was ek een oudering in die kerk, vir jare al, maar ek het nie het loe gehad nie, ek het een goeie verhouding met doemen nie gehad, maar nie met die Jesus Christus nie. En eerst toe Jesus Christus persoonlijk aangeneem het in Augustus 1999, oh my woord, wat sê ek nou? Ouderling in die kerk, maar ek nog nooit Jesus Christus aangeneem nie. So waarin was ek op pad as ouderling in die kerk, as ek so doodgaan? Sien, want ek het nooit gedoen wat die Bijbel vir my sê nie. En ek het nooit die kennis gehad wat die woord vir my sê nie, want ek het nie self my Bijbel gelees nie, ek het my verlaat op ander mense, ja, maar dit is dan geleerde mense, Jy weet in Lukas 10 vers 21, ek sê Jesus, Vader, ek loof jy, omdat jy hierdie dinge verberg het vir die slim en geleerde mense. En het aan die kinderkies openbaar gemaakt het. Het is verberg vir die weise en verstandige mense. Mense wat vreselik slim is met hulle aardse kennis, het is vir hulle verberg en aan die kinderkies openbaar gemaakt. So wanneer ek en jy soos een klein kynkie voor ons hemelse vader begin kom en sê, Vader, breek vir my oop, wat sê jy skrif vir my? En dan begin hierdie goederse werkelijkheid word. Nou punt 1, kom ons kyk, wat, kyk wat sê die Bijbel oor bloedlijn vloeke. <coughs> die standaard argument is gewoonlik, die woord bloedlijn vloek, of generatie vloek, kom nergens in die Bijbel voor nie. Dis inderdaad waar, ja. Maar het jy geweet die woord drie eenheid, kom ook nergens in die Bijbel voor nie. Beteken het dus, dat die drie eenheid van God dan nie bestaan nie? Of is daar genoegzame tekstverse in die Bijbel, wat die bestaan van die drie eenheid bevestig? Nou precies, diezelfde is waar, met betrekking tot bloedlijn vloeke. Sien weer eens, ons dwaal, omdat ons die skrifte nie ken nie, ek luister na iemand anders opinie en ek sê, maar hy het vir my dit gesê, so dit moet nou seker so wees. Nee, het jy jou Bijbel al gelees? Om te kyk of het so is of nie. Nou hier is een van die onderwerpe wat Satan gebruik om verdeeldheid tussen christenen te veroorzaak met die gevolg dat niemand kennis wil neem hiervan en die moedelike bloedlijnvloeke in hulle levens wil breek nie. Daardoor bly menige gelovig is gebind, sonder om te weet of te verstaan dat hulle vry kan kom daarvan. Hoe? Een enkele gebed. Nou kom ons dit nou so moeilik, hoekom wil ons nou altyd so beklui daarteen om net een gebed te kan bid? Want Satan weet, hy hou jou gebind. Daarom sal hy jou probeer keer om die gebed te bid, dier jou te laat argumenteer hoe die goed is tot jy blauw is. Nou ek sê, dus 20 vers 5 is God aan die woord. Hy sê, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een jaloerse God. En ek sê altyd vir die mense, want dan het een ding, ek weet nie van nieuwe mense, vir oogend hier is nie, maar allemaal die gemeente weet het. Maar die hele punt is, wanneer jy lees van Heere, soos daai in hoofletters, die Heere jou God, H-E-R-E, 
In die Hebrews van die Oud Testament is daar geskryf, Jod, Hy, Vav, Hy. Want ons vaderse naam in die Hebrews is Yahweh. Ons het net nou liekie gesing oor, o Yahweh, daar is niemand soos hy. Want ons vader het een naam in die Hebrews. Sy naam is Yahweh. So, jy mag jy voordel nie neerbuig en nie dienie, want ek, Yahweh, jou God, is een jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag, van die wat my haat. Die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ja, maar teen, dit is oud testamentisch. My bybel sê in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is dier God ingegee. Die hele skrif is van Genesis 1 vers 1, tot by openbaring 22 vers 21. En jy sien Malachi 3 vers 6 sê, want ek die Heere het nie verander nie. Ek wie? Ek Yahweh het nie verander nie. En Hebreus 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag die selfde en tot in eeuwigheid. So raai wat, daar die selfde God, wat sê, ek het nie verander nie. Ek is gister en vandag die selfde en tot in alle eeuwigheid. Hy is die selfde een wat gesê het, ek besoek die misdaad van die vaders aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. So, as opa of opa Groeikie een probleem met God gehad het, hy het God vervloek en so, en dit is nie gedeel met nie sal probleem. Nou kom ons kyk na die derde en die vierde geslag. Hier is jy hieronder. Nou, boekant jou is jou pa, dan sit jou opa, dan sit jou opa Groeikie, dan is jou opa Groeikie sy pa. Nou, ek het bykie gaan kyk in my bloedlijn terug. My opa Groeikie sy pa het 175 jaar terug gelewe. So, as daai ouwe my Sê bijvoorbeeld een satanist was, of een hooggraadse vrymeeslaar, of een okkultis. Hulle het Lucifer direct aan bid, met ander woord, hulle het God gehad. As hy in die goeders betrokken was, en dis nog nooit hanteer in die hele bloedlijn af nie, kan dit wat hy gedoen het, vandag nog my leven impacteer. Dit kan my finansies impacteer, dit kan my gezondheid impacteer, dit kan my verhouding met my kinders impacteer, en dan wonder is waar kom het vandaan. En onmiddellik wil mense weer kwaad word vir God en sê, maar dis onrechtverdig. Hoekom het ek dit nou dra, as my opa Groeikie sy pa iets vieslik aangevang het? Want God is ongelukkig nog steeds God, he gets, he gets to make the rules. Ons gaan voor sy troon staan. Hy gaan nie voor ons troon staan nie. So, hy die selfde bybel gegee vir opa Groeikie sy pa, vir opa Groeikie, vir opa, jy pa en vir jou. Ons het allemaal die selwe bybel. Wat het hulle gekies? Of wat kies jy vir oogend? Sien jy gaan vir oogend die kiese maak? Want my broer en my sister, na vir oogend, gaan jy nie kan sê, maar ek het nie geweet die van nie. Na vir oogend gaan jy nie sê nie wat nie, ek is alright die meer, ek hou maar van my vloek, hy moet maar aangaan. Nee, is nie doorig nie. Ons kan na die tijd een gebed saam bid. Jeremia 32 vers 18 sê, Ie wat gins bewys aan duisende en die ongerechtigheid van die vaders vergeld en die skoot van hulle kinders na hulle, die grote, die geweldige God wie sy naam is, Yahweh Sabaot, die Heere van die leerskare. Dis wat hy sê, die ongerechtigheid van die vaders. Ongerechtigheid is goed soos ek net nou gesê het, waar hulle in okkultisme betrokken was, of die goed van die duister, boonatierlijke betrokken was en dies meer. Maar as iets wat daarmee gedoen moet word, wat moet daarmee gedoen word? Ons gaan kyk. Deuteronomium 30 vers 19 sê, Ek neem vandag die jimmel en die aarde as getuies teen jylle, die lewe en die dood, die seen en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En dis weer eens altyd vir my interessant, as ons hier kom en ons begin sing en prijs en worship, om net te sien, hoe link sekere van die liekies wat in julle gekies het, of as het Christo hulle is, of wie ook al hiervoor sing, met dit wat ons in die specifieke thema hanteer vir die dag, want ons het die liekie net nog gesing wat sê, today I choose. Today. Want jy, my broer en my sister, hoor vandag wat ek vir jou sê, hoor hierdie goed, en jy gaan vandag kies wat jy daarmee gaan maak. Jy kan of die kennis weggooi, dis reg, Dan is ook om Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, en omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sê die heren. So jy kan of die kennis verwerp vir oogend, of jy kan het vat en sê, heren, ek het nieuwe kennis, ek gaan iets hiermee doen. Ek hou aan jou voor vandag, die lewe en die dood, die seen en die vloek. Kies dan, 
die lewe, dat jij kan leven, jij in jou nageslag, want my broer en my sister, die Heere geef vir my en jou vrye wilskese, God dwing hom nie op ons af nie, God sê ek hou in jou voor, die lewe en die dood, die seen en die vloek, kies dan die lewe, dis wat God graag wil hee, jy moet kies, maar as jy hierin kies, gaan hy nie jou stop nie, want hy het jou vrye wilskese gegeen, Toe Eva haar hand uitsteek na daar die vrucht toe, God kon haar hand weggetlap het as hy wou. Maar hy het nie. Want hy het vir Eva een vrye wilskese gegeen. Maar jy moet verstaan vandag, dit wat jy kies, impacteer jou nageslag. Of in die positieve, of in die negatieve. Dit wat jy kies en wat jy doen, gaan jou kinders en jou kleinkinders affecteer. Of in die positieve, of in die negatieve. Hoekom, want kom, ons gaan nie so in die kie terug. Jy wat gins bewys aan duisende, van wie? Wat aan hom gehoorzaam is. Wat in Godse gerechtigheid lewe. Maar die ongerechtigheid hou, die ongerechtigheid van die vaders vergeld en die skoot van die kinders na hulle. So ons moet weet, jy maak een kese. En moet nie laat jou achter, achter, achter klein kind 100 jaar van nou af, jy, ek hoop nie, soos nog 100 jaar van nou, jy, so, mag ons dan al by die huis wees, maar moet nie laat jou achter, 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 klein kind, 100 jaar van nou af, by jou berader sit en sê, my opa groei kie nie, het God gehad, so, jy maak een kies in my broer en sister, kies dan die lewe, klaagledere 5 vers 7 sê, ons vaders het gesondig, hulle is daar nie meer nie, en ons dra hulle ongerechtighede. Ons dra hulle ongerechtighede. En weer eens, nie, maar ek, dit is nou nie meer op my van toepassing nie. Wel, wanneer het God sy mind gechange? Wees my die vers wat sê, God het sy mind gechange. Wees my die vers wat sê, God is nie meer die selfde nie. Ek sien, hy is nog steeds die selfde God. Maar ek en jy moet deel dan meer. En het punt is, die Heer het vir ons al die antwoorde gegeen, hoe moet dit te deel? Satan probeer altyd alles vervals, of na op wat God sê of doen. Hy vervals het klomgoed in hierdie bybel. Net soveel as wat God sy gelovig is, wil sien in die geslachte tot in eeuwigheid, wil Satan die nageslag van mense, wat iwers met die demoniese te doen het, of gehad het, ook net so deerlopend vervloek. Wees maar verseker dat die bloedlijnvloek nie net van God af kan kom nie, maar wel ook van Satan af. Dit is beslist nie God, wat die opa, die pa en die kleinseen so gevangen hou nie. Want Godse gedagtes vir daar die familie is gedagtes van vrede, voorspoed en een hoopvolle toekomst. Hier in my 29 vers 11. Maar waar het daar die demoon die eerste keer in die bloedlijn een plek of een houvast gekry? Want die vers 4 vers 27 sê, gee aan die duivel geen plek nie. So wie gee vir die duivel plek? Ons. So waar het die iwers plek gekry? By jou opa, of opa groeikie, of by jou oma, of oma groeikie? Daar die opa of opa groeikie het moendlik om een of ander rede, of dier middel van een of ander ongerechtigheid, tegen God gesondig, en nie om vergifnis gevra, of hulle sondes beleid nie. So raai wat, dan kom hy lijn af. So lang as wat daar die sonde nie beleid word, en vir God om vergifnis gevra word daarvoor nie, vestig daar die ongerechtigheid en daar die persoon en word het aan sy kinders oorgedra dier het hy het deur oopgemaak het vir Satan en sy demone om dier daar die ongerechtigheid van hom in sy hele nageslag sy levens betrokken te wees. Totdat iemand die lijn breek. Die vers 4, 6 en 7 en 8 wat ek nou net aangehaal het. Word toornig en moet nie sondig nie. Laat die son die ondergaan oor jylle toorn nie en gee aan die duivel geen plek nie. En dan moet ons ening recht verstaan, as jy Ephesians gaan lees, Ephesians 1 vers 1, as jy sien, Paulus skryf aan die heilige geloviges in Everse. So hy skryf nie aan die ongeloviges nie, hy skryf nie aan die sondags nie, hy skryf aan die heilige geloviges, en wat sê vir die heilige geloviges in Ephesians 4 vers 27, gee aan die duivel geen plek nie. Want wie is dit wat vir die duivel plek gee? Die heilige geloviges. Want die oomlik is jy vir hom sê, maak klaar daarmee, nee, 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 dit is nie vir baie van toepassing nie. Woeps, bly hy gebind. En Satan lach. Want my volk gaan te gronde, wens gebrek aan kennis. Ons moet enig recht verstaan, Satan ken hierdie boek baie beter as ek en jy. 
Hy ken hom so goed, hy koteer hom vir Jesus Christus. Hy die vermetelheid om Godse woord vir God te koteer. So wat laat jou dink, hy gaan hom nie ten jou gebruik nie. So hy weet, as hy jou kan kry om te sê, ek wil nie kennis opdoen nie, dan hou hy jou gebonde en sal jy ten gronde gaan. Want die woord sê, my volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. So jy maak die kese, maar daarom moet ons hierdie boek lees, want hier is die wapen wat Jesus Christus gebruik het in die woestijn vir 40 dagen, en 40 nachte, wat Satan om versoek het, het Jesus elke keer gesê, Satan daar is geskrywe, Satan daar is geskrywe, Satan daar is geskrywe. So wat sê die jong mense vandag vir my? Oom Tiena kan nie van lees nie. Ek is te lei om te lees. Ja, jy is heel te maar recht, want Satan wil jou weerhoud daarvan, om in die kracht van die Heere om te weerstaan. Hy wil nie, jy moet weet, wat is die kracht van die skrif nie. Hy wil nie hem jou skrif te ken nie, so dat jy nie die kracht van God sal ken nie. Dit is precies wat hy wil doen. Ja, maar hierdie goed is as oud tyd, dit is ou archaise goed. So ek weet jy wat, jy gaan voor hierdie archaise Godse troon staan. He is God, he gets to make the rules. So of ek begin leer wat hy vir my sê in sy woord, of ek het moeilikheid, want ek gaan nog steeds voor sy troon staan. Hy is nie die een wat gaan change nie. Raai wie moet verander, ek en jy. Let nie daarop, dat as een bloedlijnvloek wel van God afkom, van wie ongerechtigheid in die voorgeslachte, dan kan geen mens dit breek nie, want het kom van God af. In so geval, wanneer die ongerechtigheid van die voorhouders belei word, en Godse vergifnis daarvoor gevra word, en God moet gevra word om daar die vloek te lig, in die naam van Jezus. Vergelijk by voorbeeld, Malachi 3 vers 8. Maar die 8 3 vers 8 sê, jylle is met die vloek belaai, omdat jylle nie jylle tienders en jylle offergaves bring nie. Die vloek kom van God af. So nou kan ek nie sê, jylle, ek het nou my tienders begin gee, so ek breek nou die vloek van my 8 3 vers 8 nie. Ek kan nie, God het om geplaas. So wat jy moet doen is om te sê, vader, ek verstaan nou die beginsel van my 8 3 vers 8 tot 10 van die gee van my tienders. So vader, ek gee dit nou met een blijmoedige hart, ek is een blijmoedige gever, want God het een blijmoedige gever lief, maar vader, ek vraag jy, lig asjeblief die vloek van my 8 3 vers 8 van my finansies af, omdat ek in die verlede nie in lijn was met die skrif nie. So jy kan hom nie breek nie, maar jy vraag vir jy om om te lig. Sel hom die bloedlijn vloek over die woord van ons sê. Let echter net daarop, dat indien die sondes en die ongerechtigheden van die voorvaders belei word, want dit is nou een van die argumenten wat die ons altijd gebruik. Oké, okay, beteken het nou, as ek nou die sondes en die voorvaders van my voor, ach, die sondes en die ongerechtigheden van my voorvaders zou belei, dat hulle nou skielik gered is, nee. As opa nie vir Jesus gekies het nie, brand hy in die hel. In alle eeuwigheid. Dit verander glad nie. Die rede om ons te doen, let nie daarop, dat indien die sondes en ongerechtigheden van die voorvaders belei word, beteken dit nie vir een oomlik, dat daar die voorvaders nou skielik gered is nie. Hulle is allemaal of in die hemel, indien hulle hulle eie sondes belei het, en Jesus Christus aangeneem het in hulle eie leeftijd, of hulle is in die hel, en hulle, indien hulle dit nie gedoen het nie. Jy sien, jy het een kese, een kans, is in jou leeftijd, Hebreers 9 vers 27 sê die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So allemaal kry een kans om Jesus Christus aan te neem, al dan nie. En nee, jy is nie gered omdat jy as een babiekie in een kerk een paar druppels water op jou voorkop gekryd en my broer en my sister, die Bijbel is duidelik oor wat ons moet doen om gered te word. Johannes 1 vers 12 en 13 sê, en allemaal wat om aangeneem het, het hy die mag gegeen om kinders van God te word. In Romeine 10 vers 19 sê, as jy met jou mond die Heer Jesus belei, en met jou hart gloor, dat God om met die dode opgewek het, sal jy gered word. Dit is enigste manier hoe jy gered kan word, door te doen wat die Bijbel sê. Want in Lukas 6 vers 46 sê Jesus, wat noem jylle my Heere Heere, en jylle doen nie wat ek sê nie. Wat help het? Maar jy sien, ons moet verstaan, door hulle sondes en hulle ongerechtighede te belei, neem jy daar door Satanse wettige rechte, sy plek weg, wat hy daardoor op jou self gehad het, komende van uit jou bloedlijne. En jy kan het ook nie belei namens enige van jou ouwers, jou broers, jou sisters, jou ooms, jou tannies, jou niggies of jou neefies nie. Elkeen moet het individueel voor God doen. Of, ook namens jou kinders wat ouwer is 12 nie. Jy kan het slechts doen namens jou self, en jou eie kinders onder 12 kinders boek aan 12, moet dit door hulle self breek. Nou sê dan ons, waar kom dit vanaan? Waar kan hier die cijfer van 12 vanaan? Jesus Christus 
was 12 jaar oud, toe staan hy in die tempel, en toe sy ouwers omsoek, Jozef en sy moeder Maria, <coughs> sê, waar was jy? Toe maak hy die volgende verklaring in die geest, en hy sê, weet jylle dan nie, dat ek in die dinge van my vader moet wees nie. En op 12 jaar ouderom maak hy een geestelike verklaring, en vandag nog in Israel, word daar vir kinders op die ouderom van 12 jaar oud, een bar mitzwa gegeven vir die sien, en een bad mitzwa vir die dochter. Dit beteken, daar die kind word van 12 jaar ouderom af, oud genoeg en groot genoeg geacht te word, om in die geest, self die Torah rolle te mag lees. En die kind kies dan self in die geest, verreg of verkeerd. Daarom, my broer en my sister, het jy 12 jaar lang om jou kind te leren en gaan naar die waarheid. Van 12 af maak jy sy eie keeses. Van 12 af maak jy sy eie keeses. En daarom moet die kind boek in 12 self ook hierdie gebed bid. Onder 12 kan jy dit as ouwers oor, oor hem breek. Dan vind ek in 46 vers, 14, vers 40, hier is nou juist die antwoord door hoe raak ons ons slaaf van die goed. In Vietike 46 sê, dan sal hulle, hulle ongerechtighede belei, kyk nou mooi, en, en, die ongerechtigheid van hulle vaders, die dat hulle ontrouwt in my gehandel het, en dit doen niemand nie. Want nee, wat as mys die so ding soos een bloedlijn vloek in my leven nie, ek het my hart vir die Heere gegeen, all things are new, ek het my hart vir die Heere gegeen, niks van hier goed kan my iets om my doen nie. Jou, maar ek sikkel met die selle kanker wat my oma gehad het, ek sikkel met die selle kanker wat my oma groeikie gehad het, ek sikkel met die selle kanker wat my oma groeikie sy oma gehad het. Why? Everything is dan new. Jy sien wat ons het nog nooit die ongerechtigheid van die vaders beleid nie. En ons dwaal met ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Ons argumenteer eder daar oor, en die oomlik as jy vir iemand sê, hoor jy maar, hierdie ding sê so, of hierdie vers sê so, dan sal onmiddellijk vir jy sê, ja, maar jy weet, ek ken nou nie my bybel so goed soos jy nie. Nou hou op argumenteer, as jy nog nie jou bybel self gelees het nie. Hou op argumenteer uit een ander persoonse mond uit. Hou op argumenteer op grond van een ander persoonse opinie. Kom praat eers weer, as jy jou bybel self gelees het, die saak self onderzoek het, en dan besluit waar staan jy. Maar nie omdat jy gehoor het, iemand anders te sê, daar bestaan nie soeets, bloedlijn vloeke, maar jy het nog nie self al hierdie type tekstverse gelees nie. Jy sien wat eers dan, kan jy saak maak, want het help nie jy probeer, die bybel weer le, met een mense opinie nie. Nie meer in 9 vers 2, herhaal dit. En hulle het gaan staan, en beleidings gedoen, van hulle sondes, en, die ongerechtighede van hulle vaders. Daar is het die tweede keer. En jy weet die bybel sê, in die mond van twee of drie getuie sal die saak vast bly staan. So daar is twee getuie nou, wat ek vir jou gegeet het. Leviticus 26 vers 40, nie meer 9 vers 2, wat sê, hulle het hulle eie sondes belei, en die sondes van hulle vaders. Ja, maar dit is oud testament, dit is nie, ek het nie so jou. Jesus Christus is gister en vandag die selfde, en tot in alle eeuwigheid. Hy het nog nooit verander nie. Hy weet, hierdie goed kan nou nog ons levens impacteer. Nee, maar hoekom staan dit in die Nieuwe Testament nie? Want God hoef homself nie altyd dubbel te herhaal in die Nieuwe Testament ook nie. Hy het laaf ons twee bevestigings in die Oud Testament gegeet. Jy weet, sê selwe my mense wat vir my sê, maar jy weet, Jan, vooral hierdie ding van tattoos. Man, oh man. Die Bijbel sê, jy mag geen ingeprikte tekening in jou vel maak nie, want ek is die heren. Al die is, dan lyk het nie met soos ingeprikte tekening, en die ouwens lyk soos korante. Lyk of hy met een nat korant geslaan is. Nie waarin nie. Maar die hele punt is, wat jy moet weet is, God wil nie ons met het verder doen nie, as jy nieuwe kennis gekry het, dan hou ek op daarmee. Want my onkunde, het my in die verlede dat ek in soeies ingetrek. Maar nou dat ek nie bekend is, wat doen ek voor en toe? Nou sê die pastore vir my, sê nie, Matthian, jy weet, ons gaan ons jeug toe, en ons jeug pastore toe, en ons sê vir hulle, kry vir julle tattoos, want dan sê jy meer relevant vir die jeug. Dan sê jy meer relevant in vandagse tyd. O, ok, op wat is daar nie met God sy mind gechange? Op wat is daar nie met hy meer relevant geraak? Hy is nog steeds God. Maar sê hulle vir nie, Matthian, maar dit staan nie in die Nieuwe Testament nie. En omdat het nie in die Nieuwe Testament staan nie, 
Daarom mag ons nou tattoos kry. Sê ek, is dit jou argument? Dat omdat dit nie in die Nieuwe Testament staan nie, mag ek het nou maar doen? Ja. Sê ek, okay. Dit was Leviticus 19 vers 28. Jy mag geen ingebrukte tekening in jou vuil maak nie. Nou kom ons lees Leviticus 19 vers 29, wat sê, jy mag ook jy nie jou dochter vir prostitutie uitgeen nie. Raai wat hy staan, ook nie in die Nieuwe Testament nie. So as jou argument geldig is, dat omdat dit nie in die Nieuwe Testament staan nie, mag ek het nou maar doen, dan mag jy nou jou dochter vir prostitutie uitgeen. Nooit, hoe kan jy dit sê? Wel jy sê, dit is nie meer geldig nie. Nog ene? Deuteronomium 27. Jy mag nie met jou sister gemeenskap heen nie. Raai wat, hy staan ook nie in die Nieuwe Testament nie. So as jou argument geldig is, dat omdat dit nie in die Nieuwe Testament staan nie, kan ek dit nou maar doen, dan kan jy nou maar met jou sister gemeenskap gaan heen. Nee. Nooit, hoe kan jy dit sê? Jy sê, dit is nie meer op my van toepassing nie, was net in die Oud Testament. Jy sien, dis ook ons die sikke goeders wil doen nie, want dis ons net oud testamenties. Nog jyne? Dit is nou met 27. Jy mag nie met die dier gemeenskap heen nie. Hy staan ook nie in die nieuwe testament nie. So raai wat. Kan jy nou maar met die dier gaan gemeenskap he? Wel, hulle sit in my kantoor vir berading, want het is baie, bykie baie, baie alleen geworden daar by plaas. En as die verskrikkelijks kam, hoekom? Want as die sonde in God sy oor, God het nog nooit sy mind gechange nie. Maar ons raak baie slim. En 2 Timotheus 4 vers 1 tot 4 sê, ons versamel vir ons een menigte van leraars, wat ons in ons oorkies kan streel, volgens ons eie welliste. Ons wil nie hierdie type goed hoor nie. Jy sê, want ek wil nie deel met my sondes nie. Dis ook my ek sê, church is a nice place, until somebody gets poked in the eye the me, myself and I. Want ek wil nie deel daarmee nie. Ek is oké, okay. nie, jy is nie. Jy, God is lief vir my, net soos ek is, jy is heel te maar recht, hy is lief vir jou, net soos jy is, maar hy is te lief vir jou om jou te los as wat jy is. Ons moet groei, en ons moet deel met hierdie goed. Want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongerechtigheid te reinig alle ongerechtigheid. Wat het ons belei? Kom eens kyk. Die ongerechtighede van hulle vaders. Die ongerechtigheid van hulle vaders. So, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. En sluit in een pa opa opa groeikie sy ongerechtighede. Maar ons moet dit belei. Anders sê Satan, I got you. Ek gaan het in jou gebruik, want Satan weet wat hierdie boek sê. Hierdie boek sê ons moet het belei. Nou belei ons het nie. Nou belei ons gebind, dan sê ons, ach jyre, hoekom krij ek nie die herbraak in nie? Ach jyre, hoekom wil my goed nooit uitwerk nie? Ach jyre, hoekom sikkel ek my selwe probleem as wat my opa so gesikkel het, en wat my opa groeikie so mee gesikkel het, en my oma so mee gesikkel het? Jyre, hoekom krij ek nie die herbraak in nie? Want jy doen nie die goed nie. Wat noem jylle my jyre, jyre, en jylle doen nie wat ek sê nie? Satan is alles behalwe almachtig, mense. En krij jy dit uit die aard van die saak nie elke keer recht, om alle families so te vervloek nie. Dit gebeur echter wel gereeld, dat waar die ouwers of voorouwers van een persoon iwers te doen het, of te doen gehad het met die demonies of jou kultiese, dat daar die persoon diezelfde probleme as sy ouwers of voorouwers optel, het sy lichamelijk, sielkundig of geestelik, van wees satanse betrokkenheid by en sy hou vast op daar die hele familie. In die natuurlijke realm krij ons het gereel dat een geneesheer tijdens een besoek verskye vraag aan een patiënt stel oor die medische geschiedenis van daar die persoon sy familie. Hoe kom doen hy dit? Omdat baie siektes volgens die dokters natuurlijk en genetisch oor erfelijk is. Jy weet, meneer, het jou pa hier die sel haarprobleme gehad? Ja, dokter. Het jou opa hier die sel haarprobleme gehad? Ja, dokter. Het jou opa, opa groei hier die sel haarprobleme gehad? Ja, dokter. Weet jy wat? Dis genetisch oor erfelijk. Ach, dankie, dokter, jy is so slim. Maar nou kom ons, en ons sê vir mense, as ons kyk na die geestesrealm, werk geestelike oorerfelikheid op precies die selfde wijze. Sekere afweikings kan van geslag tot geslag oorgedra word, by voorbeeld fobia's, vrese, sekere siektes, onbeheerste woedebuie, agressie, jy weet my opa groeikie nie, hy was bekend as Piet, mm, 
en hy het so ge, <coughs> as hy by mense was, en, en, en my pa was bekend as Janny, <coughs> en hy het ge, dis maar ons lijn daai, dis ons van een mervis, jy weet, ja, jy is gebind, ja, en niemand is bereid om het te herken nie, want ek vind my identiteit in dit, in stede daarvoor my identiteit in Jesus Christus te vind, en vry te kom van die onbeheerste woede by en agressie, wat my familielijn gebind het. Rebellie, trots, bitterheid, en so meer. Kyk ons na die oupa of die oma, die pa of die ma, en die sien of die dochters optredes, dan merk ons dat hulle allemaal precies die selfde optrede, of die selfde probleem het. Het is so moeilik om te verstaan, dat as opa groeikie een drankprobleem gehad het, en opa een drankprobleem gehad het, en pa een drankprobleem gehad het, en die sien een drankprobleem het, is daar een probleem in die familielijn. Het is nie, nie nodig om een rocket scientist te wees nie. Of as oma groeikie borstkanker gehad het, oma borstkanker gehad het, ma borstkanker gehad het, en die dochter borstkanker het, is daar een probleem in die familielijn. En hoe weet ons nog steeds, dat dit is iets in die lijn, die oomlik wat jy bid in het breek, dan gaan het nie verder na die dochter toe nie. Of, as daar herhalende selfmoorde in een spesifieke familie voorkom, is daar een probleem in die familie lijn. Of as die opa groeikie buiten echtelike seksuele verhoudings gehad het, en die opa het, en die pa het, en die sien het, is daar een probleem in die familie lijn. Jy weet, my opa groeikie kon nie rok uit los, en my pa kon nie rok uit los, en man is die goed mooi. Wel is, in die bloedlijn. Wel is in die bloedlijn. Never mind, ek gaan nie eers vandag op, in die richting gaan nie, ek het die hele lesing oor vloeke en vloeke op grond, wat ek ook praat oor familienamen, oor die feit dat, ook krijg ons baie keer iemand het oupas familienaam gekry. Nou, dit is interessant, dat die Hebrewse woord vir naam is Shem. Shem beteken in soveel woorde, a mark or a memorial of individuality or character. So een naam in die Bijbel, dis ook my, jy krijg glad nie familie naam in die Bijbel. Jy lees nergens van Groot David, van Jong David, van Roy David, van Maar David, daar van Roy's kraal nie. Nergens nie. En dis wat ons moet verstaan, mense. Hoekom nie? Want elke naam is van stel om een individuele, een individualiteit aan een persoon te gee in een specifieke karakter. So nou gee ek opa sy naam vir my sienkie, en hy krijg opa sy karakter. En dan sal mense gaan goe sê, ja, sien jy, hy sê net soos sy opa, ja, maar het moet sy opa sy naam, maar jy weet. Exactly, ons het net nog een vloek in die familielijn op hom geplaas. Ek het die hele lesing net daar oor, en jy lang bezig hou met dit. Dan kom ons kyk bykie na een paar argumente tegen bloedlijn vloeken. Mense sal gauw hierdie vers weer aanhaal, in Segeel 18, vers 18 tot 20 wat sê, sy vader sal, omdat hy aan verdrukking skuldig is, sy broer iets die roof ontneem het, en onder sy stamgenoot het gedoen het wat nie goed is nie, kyk, hy sal dier sy ongerechtigheid sterwe, maar jylle sê, waarom dra die soon nie saam die ongerechtigheid van die vader nie? Kyk na die volgende sinniekie, maar die soon het recht en gerechtigheid gedoen, en al my inzettingen onderhou en dit volbring, hy sal sekerlik lewe. Die siel wat zondig, die moet sterwe. Die sien sal nie die ongerechtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal nie die ongerechtigheid van die sien help dra nie. Die gerechtigheid van die rechtvaardige sal op hom wees en die goddeloosheid van die goddeloose sal op hom wees. En die mense sê, ja, sien jy. Daai bewys vir jou. Daar is nie meer soetjes bloedlijn vloeken nie. Alles is nog steeds in die oud testament, het jy opgeleid. Want ons mis een dingetje daar in die middel. Jylle sê, waarom dra die sien nie saam die ongerechtigheid van die vader nie? maar die sien het recht en gerechtigheid gedoen. En al my inzettinge onderhou, wat er inzettinge sluit dit in? Leviticus 26 vers 40, Nehemia 9 vers 2, hy het belei sy eie sondes en die ongerechtighede van sy voorouwers, daar die sien sal nie die ongerechtighede van die vader straan. Maar die rest van sy broers en sisters, wat wij erom het te doen, kies wat? Gaan maar aan in hulle levens. Want hulle is nie bereid om het te doen nie. So daai is ongelukkig nie een vers wat jy kan gebruik om te sê, maar daar bestaan nie soos bloedlijn vloeken nie. Ja, die bloedlijn vloek sal nie daai kind wat recht en gerechtigheid gedoen is sy leven verder impacteer nie. Hy sal nie sterwe vir sy vaderse sondes nie. 
want hij het Godse inzettingen onderhoud. Maar zien die hele probleem is in die bloedlijn, als niemand het beleid nie, als niemand het breek nie, hou dit aan afgaan. En dat is waar die mense gebind blij en wonderlijk ook kom. Jeremia 31 vers 27 tot 30, Kijk daar kom daar, spreek die Heere, dat ik die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad van mensen en van dieren. En soos ek oor hulle wakker was om uit te ruk en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal ek oor hulle wakker wees om te bouw en te plant, spreek die Heere, spreek Yahweh. En die daar sal hulle nie meer sê nie, die vaders het groen druiwe geëet en die tanden van die kinders het stomp geword, maar elkeen sal weens sy eie ongerechtigheid sterwe, elke mens wat die groen druiwe eet, sy tanden sal stomp word en sê, ja, sien jy, Daar is die vers wat sê, daar is nie meer soos bloedlijn vloeken. Sê, ek lees toch net die hele hoofdstuk. Jeremia 31, my broer en my sister, gaan oor die tyd van die einde. En die eindtijde, waar ons nog nie is nie, hierdie goed het nog nie met Israel gebeur nie. Wanneer die Heere Israel herstel as volk, in die dag sal hulle nie meer sê nie. Ons is nog nie in die dag nie. Ons is nog nie in die dag nie. Want God sy herstel van Israel het nog nie gebeur, soos wat het gaan gebeur tydens die 7 jaar van verdrukking, tydens die, duis, tydens die duisendjarige vrederheid nie. Daar goed gaan hy nog alles doen. En dan die ou grote wat allemaal altyd gebruik, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, is hy nieuwe skepsel, hy en merk vir my daarin asblief. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Sê hulle, sien jy, die ou dinge het verby gegaan, alles het niet geword maar jy sikkel met die selle drankprobleem as jou opa, en jou opa groeikie, en jou opa groeikie so pa. Jy sikkel met die selle selfmoord gedagtes, en die selle probleme, wat opa gehad, en opa groeikie gehad het. Hoekom? Alles het dan niet geword. Hoekom sikkel jy nou nog daarmee? Hoekom sikkel jy met precies die selle goed, wat die lijn mee sikkel? As jy dan sê, alles het niet geword. Hoekom is jy dan nie anders as hulle nie? En dis wat ons moet verstaan, mense. Ek het net even gesê, Satan krijg nie de dreig om alle families so te binde. Nou is die probleem, dat die mense hier sal sit wat van sê, maar as glad en so is in ons familie nie. Prijs die Heere daarvoor. Maar kan jy beloof, jy is omtrent die 1%, die ander 99% sy familie sikkel met goed in die lijne. Maar kom eens kyk bykie na voorbeelde van bloedlijn vloeke. In Genesis 12 vers 11 tot 13 lees ons van Abram. En toe op die punt staan om Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gesprek. Kijk, ek weet dat jy een vrou is mooi van aansien. As die Egyptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê toch juist my sister, dat het met my goed kan gaan ter wille van jou, dat ek om jou in wil en lewe kan bly. Abram lieg. Maar sy lewe, maar hy het nie gelieg nie. Sarah was sy sister gewees, sy halfsister, voor hulle getrouwd is, ja, voor hulle getrouwd is, ja. Na hulle getrouwd is, so sy nie meer sy halfsister nie, toe sy sy vrou. Maar toe het Abram is sien, sy naam is Isaac. Kennis is 6 vers 6 en 7 sê, so het Isaac dan in Gerar geblei. En toe die manne van die plek op, dan sê vrou vrou antwoord hy, sy is my sister, hy lieg net soos sy pa. Want hy was bang om te sê, my vrou, anders sal die manne van die plek so het hy gedink, my miskien doodmaak ter wille van Rebecca, want sy was mooi van aansien. Toe het Isaac twee seens, Jacob en Esau, en daar wat, Jacob lieg vir sy pa om Esau sy eersgeboorte recht te steel. Toe het Jacob 12 seens, en draai wat, 11 van hulle lieg vir hulle pa, oor wat hulle met die 12 die een gedoen het. Is een bloedlijn vloek van leens, en ons geloofsvoorvaders. En wat sê ons? Nee, ek geloof nie die goed nie. Is maar toevallig dat hierdie goed so in my familie gebeur. Is maar toevallig dat my opa groeikie selfmoord gepleeg het, my oma selfmoord gepleeg het, my tannie selfmoord gepleeg het, my nuggie selfmoord gepleeg het, my neefie selfmoord gepleeg het, my boetie nuidag selfmoord gepleeg het. Ach, is maar toevallig die goed. Sal het dan hou van sikke toevallig hede. Kom ons kyk na bloedlijn vloek van Welles en Davids bloedlijn. David slaap by Batsheba, 2 Samuel 11 vers 4. David sy sien Amnon verkracht sy halfsister, 2 Samuel 13 vers 1 tot 22. David sy sien Absalom slaap by sy paase bijvrouwe op die paleise dak, 2 Samuel 16 vers 22. En David sy sien Salomo het 700 vrouwen en 300 bijvrouwen, 1 Konings 11 vers 1 tot 6. Welles in die lijn, Duisend vrouwens, my goodness. Ies, dit is nie die bads nie, die bad deel daarvoor is een duisend skoonmaas. 
Dat is die baie deel. Wel eens. Gaan af. Kies dan die leven, zodat so jij kan leven, jij in jouw nageslag. Wat jij kies, impacteer jouw nageslag. Maar als Satan ons kan krijgen om zo so te strijden daarover, dan deel niemand dan meer niet. En ik in mijn nageslag blijf gebind. Ja, je weet het zeker maar ons van een merwisse lot om zo so arm te wees. Mijn opa Groeike was brandarm en mijn opa was brandarm en mijn pa was brandarm en man, ik kreeg geen deerbraak aan mijn financiën. Het is zeker maar ons lot. Al die oude rechte argumenties, wat saan my, Satan mensen laat gebruik, zodat so niemand net sê, weet jy wat, weet jy, bid net saam my, asjeblief. Ek wil net deel met die goed. Nou hierdie, kom uit die boek van een vriend van my, Steve Warren Clare, het die boek geskryf, Free Masonry, hy, kom, hy was een vijfde generatie, vry meselaar, hy was baie jaar in die bediening, hy is uh, verlede jaar, as ou Steve ook, hy is toe, hy dans voor die troon op die stadium, En hy het hierdie geskryf, bloodline curses resulting from involvement of families in Freemasonry. Nou mense, Freemasonry is een geloof, is nie organisatie nie. Ek het die hele YouTube video wat jy kan gaan kyk as jy so wou, are Freemasons really free? Waar ek die hele geschiedenis gee rondom dit en waar het vandaan kom en hoe kom ons sê, dit is een geloof, dit is nie net een organisatie nie. Hulle aanbid Lucifer direct. Die top 4 grade van die Scottish Rite of Freemasonry staan bekend as Luciferians. So hulle aanbid Lucifer direct. Nou as pa of opa groeikie dan vir Lucifer direct aanbid het, raai wat gebeur met sy kinders. Onder andere hierdie. Omdat Steve uit die goeders uitgekom het, het hy altyd daarmee gewerk. The curse of barrenness, onvrugbaarheid, childless, financial barrenness in relationship en sovers. Geen verhoudinge werk ooit uit nie. Ek is onvrugbaar in my verhouding, ek is onvrugbaar in my finansies. Ek het nie kinders nie, en dies meer. The curse of certain illnesses, for example, asthma or eczema, etc. Eczema is een van die symptome van vrymeselarij in een familielijn. Hoe weet ons dit? Want ons bid vir die mens, en ons breek die vloek van vrymeselarij oor hulle in die bloedlijn vloeke, dan hou die eczema op. Toevallig? Of toeval Godse licht op die omstandighede? Number three, the curse of poverty. Want een van die prinsgeeste van vrymeselarij is die geest van armoede. Nee, maar skatrijk families, wat ek met die doen gekryd, ja, tot op die dag, dan val hulle in totale armoede in. Curse of silence, the lack of communication, in Afrikaans praat ons van stilstype. Hoekom? Want pa of opa of opa groeikie het ede van geheimhouding gesweer, dat hulle nie die geheimenisse van vrymeselarij sal verklap nie. En die ede van geheimenisse, van geheimenishouding gaan af op die mans in die familie. Nou kan die man nie met sy vrou communikeer nie, so raai wat gebeur, ons sit voor die berader en sê, ons grootste probleem is communicatie in hierdie blik. Want hy weet nie om te communikeer nie. Want pa het die eet van geheimhouding gesweer. Of hy kan nie voor mense praat nie. Te bang om voor mense te praat. Tot hulle na ons toe kom en dan bid ons, ons breek hierdie vloeke van vrymeslarij en die bloedlijn vloeke en so aan, dan kyk hulle soos een kanarie. Kan nie ophou praat nie. Kurs of divorce. Hoererij in sikke families, in die bloedlijne, in echtscheidings. Kurs of aggression, agressief. Kurs of slander, swearing en cursing. Kurs of death en self-destruction. Mense wat in sikke families betrokken is. Motorongelukke, motorfietsongelukke, paardrijongelukke. Die mense sterf op strepe in die families. Wanneer loek om? Want hulle doen dan sikke goeie goed as organisatie. Want dit is nie organisatie nie, kan nie christen in een vrymeslaar wees nie. The curse of compulsive behavior. OCD is hulle. Ach, ek is my OCD, dit is maar wie ek is. Nee, jy lieg. God wil jou vry he. Daar is een vloek uit vrymeslaarij uit, uit die bloedlijn uit. Daar is een verskil tussen om uit vrees het. Ons het laatste keer, toe ek hier was verlede maand, gepraat oor die gees van vrees. Die demoniese gees van Satan, dat maak dat ek perfectionistisch begin raak. Want wat gaan mense van my dink as my koppie so staan en nie so staan nie? So die moon wat jy vast bent, maak klaar met hom. Maar ek moet die vloeke breek. The curse of broken relationships. The curse of deception and spiritual deception. Hoekom? Misleiding en geestelike misleiding. Want hulle glo, alle ander geloofe is die selle. Of alle geloofe is die selfde in sluit in een vry, a, a christenskap. Christenskap is nie beter as ander geloofe vir hulle nie. Want hulle sit in een loosie, hulle sit in een tempel saam met mense van ander geloof, en hulle sê nie, maar ons allemaal dien die God, nie, ons doen nie. 
Jy kan nie Christen in vreemde slaar wees nie. The curse of fear, fear of man, fear of death, etc. Dis ook hoe mense daar gaan betrokke raak, want hy is bang as hy nie betrokke gaan raak by sy pelle, sy organisatie nie, gaan hy nie werk kry nie. Gaan niemand vir hom weer kan werk gee en vir hom dere oopmaak nie. Want het gaan oor die vrees vir die mens. En stede daar vir hom te sê, my God is my bron, my God sal vir my die dere oopmaak wat hy wil oopmaak, geen mens nie. Curse of antisemitism, dis jode haat, die mense wat so Israel haat, en teen Israel praat, en, en, en. Ek mense met ening recht verstaan, die Bible sê, I will bless those that bless Israel, and I will curse those that curse Israel, sê Yahweh. So as jy teen Israel praat, moet jy nie wonder ook om kreeg, dat ek nie deurbraak in jou finansies nie. Moet jy nie wonder ook om kreeg, dat ek nie deurbraak in sekere goeders nie. A curse of learning disabilities, for example, dyslexia. Mense wat dyslexies is, is een van die symptome van vrymenslarij in een familie. En ons het genoeg saam getuin, is het daar oor mense wat gesikkel het om te lees, totdat ons hier die vloeke van vrymenslarij gebreek het, en ons begin hy kan lees, en hy draai nie meer sy letters en sy cijfers om. Curse of illegitimate children, hier is alles vloeke wat uit een familielijn van vrymenslaars uitkom onder andere. Nou Steve skryf in sy boek, I have frequently counseled both men and women who are or whose parents or grandparents were freemasons, and I found in the main that their family bloodlines are contaminated with recurring illnesses, financial failure, and a host of inter alia debilitating problems. I have likewise witnessed many of these same occurring problems with their children, grandchildren, and great-grandchildren alike. Problems that just seem to manifest from one generation to another. During sessions of deep counsel, it has often been revealed to me that Freemasons or members of Freemasonry families have more than one curse running simultaneously. It is as a general rule that those in the world are often cursed because of something or the other, but those who willfully practice idolatry to the degree and frequency that any Freemason does is bound to inherit a multiplicity of curse problems. Jy mag geloof nie die goed nie. Jou mag sakkel om deurbrake te kry. Maar geloof nie die goed nie. Dit is reg. Sterkte. Jy gaan nie voor Godse troon kan staan en half van dag en sê ek nie geweet nie. Regrettably, it is the order of the day with most people who become involved with polytheism, pantheism and idolatry that firstly they do not believe in curses. Maar dit is die eerste ding wat ons wil sê, maar ek geloof nie in vloeken nie. Church is a nice place until somebody gets poked in the eye. And secondly, they wrongly assume that all forms of ill fortune, be it love, health or finance, is just bad luck. Sê nie, geloof nie vloeken nie, man is bad luck, laat hierdie goed met ons familie so gebeur. They cannot accept that there is such a thing as a spiritual attack or a supernatural reaction which is in the control of some entity or something outside of their belief pattern. Ek vraag altyd die vraag, is daar iemand in hierdie vertrek, wat kennis het van alles wat bestaan, fysisk en geestelik? Natuurlijk nie, net God het die kennis. Alright, kom ons deel het in twee. Is daar iemand in hierdie vertrek, wat kan sê, ek het kennis van die helfte, van alles wat bestaan, fysisk en geestelik? Nog steeds nie. Ok, maar kom ons sê, God en sy genade, het ons so geblees, dat ek en jy kennis kon gehad het, van die helfte, van alles wat bestaan, fysisk en geestelik, dan moet ek en jy moos groot genoeg wees in myself, om te erken, dat daar is een helfte, wat ek niks van weet nie. So dier net te sê, man, ek geloof nie daar nie, nou bestaan het nie, jy het nog net nie daarmee te doen gekry nie. Dis al. So dit help nie, ek krijg weg achter, nie, maar ek geloof nie daar nou bestaan het nie. Jy is nog net nie daarmee geconfronteer nie. En dit is ongelukkig die probleem, want er christene op sekere tye in een onbewaakte oomlik skielik gaan konfronteer word met die ding wat manifesteer in sy huis. Dan skrik hy homself simpel en dan moet ons die pastoor bel, want ek weet nou nie wat om te doen nie. Want ek wil nie hierdie kennis heen nie. Ek wil nie dit in my eie huis toepas nie. Kom sluit af met hoe om bloedlijnvloeke te breek. Ek vraag eerst eens die vraag. Om een bloedlijnvloek te breek of vir die Heere te vraag om het te licht, is bloot een gebed tot God die Vader. 
En wie zou jou graag wil stop om so gebed te bid? Natuurlijk, slecht Satan en sy demone. Want as hy jou kan stop om so gebed te bid, dan hou hy jou gebonde. Want zolang as wat hy ons kan weerhou daarvan om die sondes en die ongerechtighede van ons voorvaders te belei, en die bloedlijnvloeke te breek, die wat hy bring, en vir die vader te vraag om die ander te lig, kan hulle daardoor hulle hou vast op ons behou. Tweedens, in die bloedlijnvloeke dan nie bestaan nie, en jy bid so een gebed tot God, wat het jy daardoor verloor? Niks. En God gaan jou beslis, beslis nie straf, omdat jy sy tyd gemors het met so'n gebed nie. Maar, as hulle wel bestaan, soos ek persoonlik glo, en wekeliks met mense werk oor, wat het jy gewen door so'n gebed te bid? Jy daardoor die vrijheid ontvang van enige inpak, wat sylke bloedlijnvloeke op jou persoonlijke leven kon gehad het. En dan moet jy opstaan en jou geestelike autoriteit en sê ek nou gedeel hiermee. Satan, jy gaat dit nie verder op my gebruik nie. Jy gaat dit nie op my kinders gebruik, want ou, jonger is een stof nie. Wat sê my so my ma? Hoe weet ons daar is nog vloeke? Waar kom ek? Ek wees vir jou, wanneer gaan vloeke ophou? Openbaring 22 vers 1 tot 3. Wanneer is, waar is openbaring 22? Jyl aan die einde van die Bijbel. Die laaste hoofstuk van die Bijbel. En hy het my getoon, een syver rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat twaalf maal vruchte dra en elke maand sy vruchte gee en die blare van die boom is tot geneesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Maar tot daar, my broer en sister, is vloeke nog van toepassing. Tot daar kan Satan nog vloeken tegen ons gebruik. Maar ons ontken dit, want ons dwaal om het ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. Ek is nie bereid om met die goeders te deel nie, want jy weet, as weer eens ons vertel, don't rock the boat. Jy weet, wanneer dit veel karring in die Satan nie, want hy gaan vir jou klap. My Bible sê, hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Ek leef nie meer, jy mag Christus leef in my. Wie is Christus? Die skepper van hemel en aarde, hy is binnen my. En op onbaring 12 vers 11 sê, en hulle het om oorwin dier die bloed van die lam en dier die woord van hulle getuin is, en hulle tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. Hoe oorwin ek Satan? Dier my getuin is en die bloed van die lam. Want jy sien, jy het een getuin is. Die lijn waaruit jy kom, die familie waaruit jy kom, het daar seker goed is mee gebeur, en wanneer die Heere jou vry maak daarvan, kan jy dit gebruik, jou getijdes gebruik, saam met die bloed van die lam, wat jou vry gemaakt het, om ander mense te help vry kom, vry kom van Satanse klauwe af. Daarom moet ons ons getijdes gee. Kom, ek gee my getijdes. Die guldenhuis van, kom uit Duitsland uit. Die guildenhausens, sommige sê guildenhausen, sommige sê net guildenhaus. Op die grens tussen Duitsland en Nederland is een provincie met die naam van Westfale. Dis waar die guildenhausens vandaan gekom het. Nou die eerste guildenhausen het die kaap getref in 1660, acht jaar na Jan van Riebeek. Toe kom my eerste oer op een groeikie in Zuid-Afrika. En so het die leid nou aangegaan, en te kweren gegaan, en dit was alles oké okay en fijn, en ek het toen nou tot bekering gekom, 23 jaar terug, hierdie goed is begin leer, en hier het ons geleer oor die goed, en ek breek toe, alle vloeke, op my Duitse bloedlijn, wat het kon veroorzaak het. 2003, het ons in hierdie bediening begin, so hierdie jaar is nou ons 20ste jaar in die bediening, in die Heerse genade, En in 2016 nooie pastoor in Skotland my uit om daar te gaan bedien. En ons kom daar aan, ek moet a, so 10 dae daar gekeer, ek moes vir 4 dae by a church conference praat in a klein dorpie met die naam van Jetburgh. Om drens so 122 kilometer van Edinburgh af, van die hoofstad af. En wat ek toe doen is, die woensdag toe ons daar land toe, gaan wees hy my nou paar goeders in die huis, en onder andere in die dorp, Jetburgh, is die huis van Mary, Queen of Scots. 
Nou, meer die Queen of Scots sy kop is afgekap, daar in die 1500s rond. En ons het naar die plek toe gegaan, en dit het my paar andere plekken gedoen, want die pastoor doen ook bevrijding. Hy ken die geestelike oorlogvoering, hy en sy vrou doen stanningwerk vir jere, daar in een baie bitter klein dorpie. Het was baie interessant, sy gemeente, by wie ek gaan bedien het, is Jetbury Baptist Church. Het bestaan uit die pastoor, sy vrou, sy sien, sy dochter, sy skoonpa, sy skoonma en vier ander mense. Die hele gemeente, tien van haar. En omdat ek daar was toen, in die tyd per toen nooi een ander Baptist church in die dorpie langs, en ek denk die dorpie sy naam was Glen Shields of iets van die jaar, uit, om ook nou daar te kom, toe kom hulle tien ook by, toes ons twintig. Toes ons dit baie groot kerk. Was die woensdag, het ons nou rondgereid, die donderdag, toe moes ek gaan praat, die eerste lezing doen. Een uur voordat ek moet gaan praat, nou livestream hulle hierdie ding van my, wereldwijd, want hulle het mense wat van Amerika, Spanje, Engeland, wherever, oorals inteken, op hulle goed al vir baie jare. En een uur voordat ek moet gaan praat, word ek siek. En wat met my gebeur is, my rechterarm word heel te mal lam, dat ek om glad nie kan optel nie. En my linker oog, word pikswaard, kan niks het om uit sien nie. En ek is wankelrug op my bene, kan om trend nie staan nie. Nou bid hier die pastoor en sy vrou, en Joey bid, sy staan na achter in sy bid, nou moet ek gaan preek, nou hier die pastoor is 6 voet 6, so raai wat, sy kansel is so hoog, so ek staan boop op een baksteen, achter sy kansel, om net bykie uit te steek, dat die ouders my daarom net kan sien. En ek het so dat wat op die kansel hee, sy kansel het so meerkie gehad. Nou is hierdie lamarm van my lees op die kansel, en laat valk om net so boop hierdie ding, dan gaan die sluit oor, na die volgende ene toe, en na die volgende ene toe, want ek kan nie my arm beweeg nie. En ek is duiselig, en ek is dronk. En ek weet nie wat gaan aan nie, maar hulle bid, nou gaan ek aan, ek is bezig om te preek. Eerste keer in my leven ooit, wat ek van die kansel af afgestap het. Wat ek gesê, mense, ek moet nou net eers ook een draai gaan loop. Dus ek siek. En het achter toe gekom het vir my gebid, en ek het teruggegaan en ons die lees en klaar gemaakt. Donderdag aand. Vrijdag, my keer ek niks. Keer niks. Doen vrijdag middagse lees en, doen vrijdag aandse lees en, saderdag ochend een uur, word ek wakker. Ek woon stel ek hier waar ons geslaap het, Ek hierdie oog toe, maar jy weet mos as jy in die nacht in die donkerkamer leek, kan jy die rande van jou venster mos nou sien, van die licht wat van buiten af skyn. Toe ek hierdie oog so maak, toe sien ek ek sien niks. Ek so maak, toe sien ek die rande. Toe weet ek hierdie en is weet toe. En ek voel hierdie naalde en spelde in my rechterarm. En ek whatsapp die pastoor, af ek stuur vir my sms, hulle is nie op whatsapp daar nie. En ek sê vir hom, jy goed begin weer, hy sê hoe jy praying. Ek moes hy saderdag oogend, half een weer gepraat het. Acht uur is saderdag oogend, toe sê ek, jy beter nou kom, hier is ons groot moeilikheid. Toe wil ek omtrend nie, my aas omhaal nie. En Joey, SMS ons dokter hier so, nou Louis was al ons dokter van sy niense jaar af, waar ons vandaan gekom het, hy is al dertig jaar ons dokter. Nou Louis antwoord nooit sy SMS nie, nooit. Daai saderig ochend acht uur, toe Joey SMS uit Skotland uit die na toe, toe antwoord Louise SMS. En hy sê vir Joey, teen het een familie geskiedenis van cholesterol. Daai kan die voorloper wees van een struk. Hulle noem het TII. Laat hulle om dokter te vat. Sê vir die pastoor, dokter, hy sê, eh, eh, jetbere, hy gaan nie. Hy is dit klein, hy is so groot, hy is nie een dokter hier nie. Glenn Shields, derig mijl verder. Spring in sy kar, hulle vat my hospital toe. Hulle vat my in die emergency in daar. Ek leef van die ochend, omtrend negeerse kant af, tot hy middag drie uur toe, leek in die emergency, in Glenn Shields. 
en hulle doen al die toets op my week en ding, ek sê daai ding in wat hulle oor jou kop sit en in en uit en allerhande sikke goeders en raai wat, ek mankeer niks, hulle krij niks, al my funksies is normaal, my oog is oop, my hand het nie meer pins en needles nie, niks, en so gaan preek ons, en ons gaan doen dit nou saderig aanse lezing, en ons nie saderig middag daar nie. En na die tijd, sê die pastoor vir my, Tian, what's going on? <laughs> ek vertel jy my. I say, let me tell you, what's going on? I say, Jedburgh was the place where all the witches were killed in the 1500s. Nou sy kerkie is recht langs die Jed River, J-I-D, die Jed River. Hy sê, dis waar hulle die hekse doodgemaak het. En onthou, dit was nie waar een hekse nie, dit was gelovig is. So wat hulle gedoen het, is hulle jy onder die water ingedruk, en as jy uitpop in jy leven, is jy heks. As jy onderblij, is jy nie heks. Want as jy dood, jy is nie meer met... Hy sê, en toe, oor jare, was dit ook een plek waar as die Engelse, want die Engelse en die Skotte het mekaar glad nie gelijk nie. Vreselike oorloe met mekaar gehad. Hy sê, soos die Engelse van onderaf inval en die Skotte hulle nou weer kom uh, uh, keer, want Jedburgh is op die rankie, hulle noem het die borders, tussen Engeland en Skotland. Dan sou hulle, as hulle een Engelse soldaat gevang het, sy kop afgekap het, dan speel hulle sokker met sy kop in die hoofstraat van Jedburgh, want boe in die hoofstraat was daar een tronk, en onder was daar die Jed River. En dan kon hulle kyk, wie sou hulle nou eerste, wie kon nou die kop of boe in die tronk en gooi, of onder in die rivier en gooi. En raai wat, oor die jare, het hulle dit as een ritueel begin doen, hulle doen het vandag nog in Jedburgh, hulle doen het net deesdag met een sokkerbal. Daar is twee spanne, wat hierdie, soccer game speel, op naar die jail toe, of af naar die rivier toe, en kyk wie wen nou, want hulle noem het Jether Justice, en hy sê vir my teen, I know what's happening, I say you minister up in Africa, I say what happens when you go to Zimbabwe, when you go to Malawi, when you go to Botswana, and all the places of witchcraft, I say from niks, I say so why is it happening here, I say I know, you preach against Freemasonry. Ek het het nou net weer gedoen. Hy sê, and the Scottish right to Freemasonry comes from Scotland. You were declared a traitor in the spirit. And they're trying to kill you now. Because you put your feet on the ground, yeah. En ek besef, dis ook om ek daar moest wees. Want ek moest met iets deel nog in my bloedlijn, want ek het met my Duitse bloedlijn gedeel. En daai aand gee die Heere vir my droom. Ek droom die naam Gothel. En ek het nie kloe nie. Wat is hier die naam? Volgende dag kom ek by die kerk aan. Ek sê vir die pastoor, this is the dream I dreamt. Sy vrou sê, I know, jy praat my. Sy sê, onthou jy die story van, wie is die gul met die lang hare wat in die toering geblei het? Rapunzel. Rabunzel, ja. Die story daar was, hierdie pa en ma, het swanger geword met hierdie dochterkie, en die ma het een kruiwing gehad, vir een specifieke blom, wat sy wou eet, maar die blom was in die gronde, van een heks, kasteel met die toering. En toe het hierdie pa, oor die meer getlim, en die blom gaan steel, want sy vrou wil hierdie blom eet. En wat toe gebeur is, toe vang die heks om. En die ek sê toe vir hom, en hy sê toe vir hom, maar dit is ook om met die blom kom halen, sy vrou te kruiwing vir hierdie blom, toe sê sy, ok, vat die blom, maar wanneer jou kind geboor is, dan is sy myne, dan bring jy af van my. En dis die story van Rapunzel, sy is in die toering toe opgesluit, en, 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 en Naomi sê vir my, Tian, you know what, you know that story, ek sê, ja, jy, moet ook, het lijn sienkie was, die glas die ding gehoor, ek, waar hy nie meer oor fiekie verhaal, en sikke goed nie. Sê sê, Tian, the witch, of that story, her name was Gothel. And here is saved me, that's witchcraft in your bloodline. 
Oké, okay, kom ons bid, ons breek, enige witchcraft in die bloedlijn, dan, finish, volgende avond, droom ik weer. En ik droom de Port City of Garmoed. Port City of Garmoed, niet Looney. Volgende ochtend bij die kerk, ik zei Bob, Port City of Garmoed, hij zei ek niet Looney. Naomi zei, I know, sê wat, Google, heel onder op die punt van Engeland, in die suidwestelike hoek van Engeland, is een stijkie met die naam van Yarmouth. Ek sê, maar wat is die issue? Hoekom sal ek droom van die Port City of Yarmouth? Sê, klim op Google, sê, kyk, dis die stad in Engeland, wat die heel eerste dier die Duitsers aangeval was in die eerste wereldoorlog. Wat is die probleem? Hy sê vir my, Tian, what are your names? Ek sê, my name is Christian George. Hy sê, daar is jou link. Hy sê, jou George naam is gelink aan die Britse koningshuis. Hy sê, jy is een verraaier in hulle oe. En omdat jy hier is, wil hulle jou dood hees, so wat hulle nou gebruik? Nou gebruik hulle jou bloedlijn tegen jou, want jy het nou Duitse bloedlijn in jou, en jy het Engelse bloedlijn in jou. En die twee is kwaad vir mekaar. En hy wil vir jou strook gee, hy wil jou hart aan vol gee, hy wil jou dood maak. Want daar hier is droom over die Heere vir my gee. Ek sê, raag ons bid, nou breek ons my Engelse bloedlijn. Nooit gedink aan die Engelse bloedlijn nie, want toe wees die Heere vir ons my, het jy mooi daar gedink, jy het actually vier bloedlijn in boek aan jou, want jy het een opa en een opa, en een opa en een oma, en een baan en een ma, en dan sit jy. Jy weet, en hierdie opa kon een Hollander gewees het, en hierdie oma is een Fransman, en hierdie opa is een Duitser, en hierdie oma is een Een Engelse lady. So jy het vier verskillende types bloedlijne wat jy boek aan jou kan he. En ons bid en ons breek hierdie goed. Kom terug sê Afrika toe. My dokter sê, neuroloog toe met jou. Raag uit, daar is nie eers een manier nie. Jy gaan nie eers een tree verder in hierdie dorp gee voor jy nie eers by neuroloog was. Gaan neuroloog toe. Hy toets al die toetsen wat jy aan kan denk. Hy sê my meneer Gilnes, ek, ek stier vir jou die verslag. Dat is nou zes jaar later. Ik wacht nou nog voor die verslag. Want er is daar niks fout met my nie. Absoluut niks fout met my nie. Neurologisch, niks. Wat het dan nou daar gebeur? En die tweede hand ook in Zuid-Afrika is, toe krijg ek nog een droom. En die droom is, from burn mouth to your mouth. Ek whatsapp vir Bob, nou is ek op whatsapp aan die kant. Hy het nou, aan de ander kant het hy ook nou bijgekom, hy is ook nou op whatsapp. Ek sê, right, Bob, tell me, from Burnmouth to Yarmouth, want hy het ons Burnmouth toe gevat. Burnmouth is een dorpie in Skotland aan die kus. So ons was daar by die see gewees. So Burnmouth to Yarmouth. As jylle nou weet, hoe leid die eiland van Britannia. So, so hier die rechterkant. Hy wat sê my terug, hy sê, Tian, the route between Burnmouth and Yarmouth was a piracy route in the 1500s, 1600s, and 1700s. I see it piracy in your bloodline. And I say for the folkhana, so which eye of yours became dark and which hand of yours went dead? And I call another friend of mine, Anakan Frans Norkia, what we're going to be doing is, I say, Frans, come here for me. I say, I come. I can I bet there all your recruiters. En is interessant, een vriendin van ons, wat deel is van ons bediening, wat niks geweet is van die historie nie, nadat ek in Frans die aand gebid het, stier ze vir my WhatsApp, sê, sê vir my, Tian, hier is my nou baie interessante prentje van jou gewees. Ek sê wat? Sê, sê, ek sê, jy staan daar, en daar is vier strome bloed, wat van boof in jou invloei. En een stroom wat onderuit stroom, en skielik sien ek, alles stol. En dis soos een koekon wat om jou is, wat onderuit, ondeerdringbaar is, en die Heere sê, it is finished. Ons geloof nie in bloedlijn vloeken nie, nee. Ek jou beloof, my eie getuin is, het my wakker gemaakt vir die ding, en van toe af breek ek nie meer net een bloedlijn vloek nie, ek breek alle familielijne sy bloedlijn vloeke oor my. Die hele lot, Want ek weet nie wat het my Duitse opa gedoen en my Engelse oma en al die type van goeders nie. 
Dit is die werkelijkheid van bloedlijn vloek in mense. Die goeders behou vir ons gebind, en die satan maak seker dat ons strijd daarover. In stede daarvan, om met dit te deel. Sien, net al kan my getuin is vir oogend, jou ook help loskom. Want iets wat jy gedink het nie moendlik is in jou bloedlijn. Want ek moest besef, as meer is een bloedlijn in my, wat ek al twee my moest deel, voordat ek sy werk ons koon kom, en die vijandheid die meet in my kan gebruik nie. Want dan is die nie die God, en nie, Jesus Christus sê, ek sê eerst en die laatste en die leven, en ek was dood, en kyk ek leef tot in alle weegheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nazareth. Die Jesus wat het vir my en jou moeilijk maak om vry te kom. Maar om het vir jou moeilijk maak om vry te kom, moet ek vandag vir jou die geleentheid gee om saam met my gebed te bid. So as jy daar sit en jy sê, Jan, maar ek wil graag so gebed saam met jou bid, ek gaan nou vir jou op die skerm wees, en jy kan net achter my saam aanbid. So die wat saam met my wil bid, bid net saam met my nou asblief. Hemelse Vader, ek kom na u in die naam van die Seen Jesus Christus. Dankie Heere dat u woord sê, as ons ons sondes belei, u is getrouw en rechtverdig, om ons ons sondes en alle ongerechtighede van ons voorvaders te vergewe. Daarom kom ek nou, en ek belei die sondes, misdade, booshede, en ongerechtighede, van enige van my voorvaders, as ook enige betrokkenheid, wat ek self, by soortgelijke sondes gehad het, wat kon lei, tot die volgende herhalende gevolge in my familiese bloedlijne, of het wel eens in hoererij was, of verslavings, of depressie, of ziektes, of vreese, of agressie, of armoede, of echtscheidings, of mislukkings, of perfectionisme, of vrees vir die mens, of selfmoorde, en so meer. Vader, ek dink hier verder ook aan, volgens die woord, allerhande ongerechtigheid, hoererij, boosheid, hebsig, ondeeg, volneidigheid, moord, toos, bedrog, kwaadaardigheid, niesdraars, kwaadsprekers, Haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slechte dinge, ongehoorzaamheid aan ouwers, onverstandig, afgoede dienaars, echtbrekers, welistelinge, sodomiete, diewe, gierigaards, dronkaards, rovers, overspel, onreinheid, ongebondenheid, toornigheid, vijandskap, jaloersheid, naeiver, tweedrag, partijskap, afgins en brasserij. Ek belei al die, al die dinge as sonde en ek vraag jyre dat jy my nou sal vergewe vir al daar die dinge vanuit my bloedlijne wat jy weet van toepassing is of mag wees op my persoonlijke lewe. Dankie Heere dat ek weet, jy vergewe al daar die sondes, en ongerechtig Heere nou, en ek eier met dankbaarheid, jy vergifnis daarvoor vir my toe, volgens 1 Johannes 1 vers 9. Nou vraag ek, dat jy die inpak, van al daar die bloedlijn vloeke, uit enige van die fysische familielijne, boekant my, op my persoonlijke lewe, sal nietig vertlaar, in Jesus' naam. Vader, ek vertlaar ook nou, my fysische lijn, met al die fysische families, boekant my, om gebreek te wees, in Jesus' naam. En ek dank u, dat u my self vastmaak, in die bloedlijn van Jesus Christus, wat rein en syver is. Vader, 
Volgens Jacobus 4 vers 7. Onderwerp ik mij nou aan u. En ik neem mijn autoriteit op. Wat u voor mij gegeet. En ik weerstaan Satan. En elk een van zijn boze geesten. Wat denkt dat hulle recht op mij leven het. Van weer daar die ongehoorzaamheid. En ongerechtigheden van mijn voorouders. En ik beveel hulle nou. Om mijn leven te verlaat. In Jezus naam. Ik verklaar ook nou Satan. Daar is geschreven Dat Jezus Christus. Voor mij een vloek geword het. Aan die kruis van Golgotha. En daarom zeg ik. Aan elke boze geest. Wat daar die vloek aan mij gebring het. Jelle hoofd is nou finaal gebreek. In Jezus naam. Dank je Heere dat ik mij nou kan beroep op uw woord en voor mij kan toeien dat u mij nou vrij maakt van die inpak van al die zondes en ongerechtigheden en mijn persoonlijke neven. In Jezus Christus naam. Amen. En dus zo so makkelijk is dit. En nou eien ons dit toe. Jere, uw woord sê. En dan staan daarop. Dank je, Annie. Kom eens sluit af met een gebed. Vader, in die machtige naam van Jezus, loof en prijs en eer ons. Ee. Dat I ons wil vrij he. Jere, Jezus, die Bijbel zei immers: You came to set the captives free. En zo so baie van die kinders beweer dat hulle vry is, Heere, maar hulle bly gebind in sekere goed, want hulle ontken dit, of hulle argumenteer daar oor, hulle debatteer daar oor, hulle is bereid om een eenvoudige gebedkie soos hierdie te bid nie, Heere. En ek wil vraag, vergewe ons. Vergewe ons ons hardvochtigheid. Vergewe ons ons hardkoppigheid. Vergewe ons ons eie sinnigheid. Vergewe ons, Heere, dat ons nie bereid is om net gehoorzaam te raak aan die woord en te sê, Vader, as daar so iets in my bloedlijn is, Belei ik dit. Ik belei wat mijn voorvaders gedoen het. En ik vraag dat hij die inpak op mijn leven zal liggen en zal breken in Jezus naam. En dank je dat ons weet. Eerst getrouw in die woord. En ik doe dit voor ons. En ik wil vragen, Jere, dat die Heilige Geest die naprediker zal wees van hierdie boodschap. En dat elk een van hierdie kostbare broers en zusters van mij, wat vandaag hierdie boodschap gehoord het, gaan zeggen: Jere, ik ga uitgaan en ik ga hierdie goeders ook begin toepas. En het voor andere mensen leer, zodat so hulle ook kan vrijkomen. Want die die woord sê, Satan is oorwin, van weer die bloed van die lam en die woord van die heilige sy getuienis. So mag ook hierdie kostbare broers en zusters een getuienis hee, van die vrijmakende kracht van Jezus Christus. En ons prijs die daarvoor. En ons verhaal, as ons nou uit mekaar het gaan, Heere, dat hij ons toemaak met die kostbare bloed van Jezus, die engele voor ons voertuie uitstuur, dat die paaie gelijk sal wees, dat ons niet een gevaar op die pad sal wees vir iemand nie, dat niemand van ons een gevaar sal wees nie. En dat allemaal van ons veilig bij ons huise zal komen. En dat hij alleen groot gemaakt wordt in ons leven en ons eer i daarvoor in Jezus' naam.